Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya mini denemeler serimizde 9. ile birlikteyiz. Daha önceki denemelere ulaşmak için yine oynatma listelerine bakabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin orta kuşakta olduğunun bir göstergesi değildir. Hatırlarsanız A, B, C, D şeklinde bir kuralımız vardı. Bu kuralda baş harflerini kullandığımızda A harfi Akdeniz ikliminin etkileri görülür. Batı rüzgarlarından etkilenir. Cephesel yağışlar görülür. Bunun yanında baktığımızda yıl içerisinde sıcak değişim fazladır kısmını 4 mevsim belirgin olarak yaşanır kısmından yine çıkartabiliriz. Yani yıl içinde farklı sıcakların yaşanması, yıl içinde dediği için özellikle onu vurgulayalım. 4 mevsim belirgin olarak yaşanması Türkiye'nin orta kuşakta o yer aldığını kanıtlar. Ama en doğusu ile en batısı arasındaki 1 saat 16 dakikalık zaman farkının yaşanması aradaki boylan farkından kaynaklanır. Yani bu orta kuşakta olduğumuzu kanıtlayan bir özellik değildir. Bu nedenle doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyelim. İkinci sorumuzda aşağıda verilenlerden hangileri haritada yer alan illerin ortak özellikleri arasında bulunmaz? Ki aynı boylam üzerinde, 30 doğu boylamı üzerinde İzmit, Bilecik, Kütahya ve Burdur illeri verilmiş. Bunlar aynı boylamda olduğu için yerel saatleri, öğle vakitleri, gölge boyunun en kısa olduğu zaman öğle vaktidir aynı. Güneş en büyük açıyla geldiği zaman öğle vaktidir. Özellikle gün içerisinde tabi bunu yine söylemek mümkündür. Ee, ki başlangıç meridiyelerine olan uzaklarının farklı olduğunu söyledim. Çünkü dünyanın şeklinden dolayı kutuplara doğru iki meridiyen arası mesafe giderek daralıyordu. Ee, ki bu nedenle e, doğru cevabımızın yine aşık olduğunu söyleyelim. Üçüncü sorumuzda Türkiye'de Tarihlerinden hangilerinde gündüz süresi kuzey yarım kürede yer aldığını kanıtlamaz. Şimdi Ocak, Şubat, Mart gibi dönemler dikkate alındı. Yani yıl içerisindeki tabii dönemler dikkate alındı. 12 ay içerisinde özellikle 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerini unutmuyoruz. Bu tarihlerde gece gündüz eşitliği yaşanıyor. Bu nedenle biz bu tarihlerde yarım küreyi belirtmek açısından bir kriter kullanamayız. Neden? Çünkü 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece gündüz süreleri eşittir. Tabii bu gece gündüzü dikkate alarak bunları söylüyoruz. Yoksa mevsimsel kısımda değil. 21 Mart'taki gece gündüz süresine bakarak biz Türkiye'nin hangi yarım kürede olduğunu bulamayız. 23 Eylül'deki duruma göre biz bunu bulamayız. Ama yaz ve kış dönemlerini kullanarak biz Türkiye'nin kuzey mi güney yarım küre mi olduğunu kanıtlayabilir ya da onları söyleyerek buna kanıt oluşturabiliriz. O nedenle kanıtlamaz dediği için yalnız 2. B şıkkı bu sorumuzda doğru cevabımız oldu. Dördüncü sorumuzda Konya'da yaşayan bir kişi hangi kente giderse hem ekvatora hem başlangıç meydana daha çok yaklaşmış olur. Şimdi Konya yaklaşık olarak Türkiye'nin ortasında bir yer desek. Buna bağlı olarak ekvatora yaklaşması için güneye gitmesi gerekiyor. Ki güney yönlerini alabilirim. Ama ikinci bir kriterim var. Başlangıç meridyenine daha çok yaklaşması için batıya gitmesi gerekiyor. O zaman ikisini birleştirirsek güney batı yönünde gitmesi gerekiyor. Güney batıda olan Konya'ya göre güney batıda yer alan il bu verilenler arasında Muğla olarak söylenebilir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Beşinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konum sonuçlarından biridir diyor. İki kıtada toprağın olması Türkiye'nin matematik enlem şartlarıyla alakalı değil. En fazla komşu ile ülke de daha çok doğuda olması yine bu özel konum. Yükseltinin battan doğuya doğru atması özel konum. Üç tarafın denizlerle çevrili olması özel konum. Ama dört mevsim belirgin olarak yaşanması orta kuşakta olduğu için de bu da Türkiye'nin matematik konum değerleriyle ya da enlem ve boylam değerlerini dikkate aldığımızda enlemle alakalı bir özelliğe karşılık gelmekte. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Altıncı sorumuzda aynı boylamda yine beş merkez verilmiş. Bu beş merkez dikkate alındığında hangisinde 21 Haziran'da gündüz süresi diğerlerinden daha uzundur? Ki kuzeye doğru gidildikçe 21 Haziran'da gündüz süresi uzar. O nedenle en kuzeydeki merkezde gündüz süresi en uzun olacaktır. O nedenle doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyelim. Yedinci sorumuzda Sinop ile Mersin karşılaştırıldığında Sinop'un aşağıdaki özelliklerden hangisinin oluşumunda enlemin etkili olduğu söylenemez. 21 Aralık'ta gece uzunluğunun daha fazla olması enlemle alakalıdır. Hinterland'ın dar olması oradaki dağlar, bunun yanında ulaşımın güç olması, yani art bölgesinin dar olması özel konumla alakalıdır. Bunun enlemle bir alakası yoktur. Gölge boyunun daha uzun olması en kuzeyde olması, çizgisel hızın az olması yine en kuzeyde enlem faktörüyle, deniz suyu sıcaklığının düşük olması enlem güneş ışınlarıyla yani yine e, baktığımızda matematik konum şartlarıyla açıklanıyor. Ama B özel konum olduğu için doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu 
e, söyleyelim bu sorumuzda. Sekizinci sorumuzda Türkiye'nin yıllık indirgenmiş. İndirgenmiş de biliyorsunuz yükselti dikkate alınmıyordu. E, sıcaklık dağılış arızası incelendiğinde kuzey ile güney arasında yaklaşık 7-8 derecelik bir sıcaklık farkının bulunması hangisiyle açıklanabilir demiş. Ki özel konum şartlarından bir çoğunu çıkardığımızda enlemin çok fazla öne geçtiğini söyleyebiliyoruz. Özellikle kıyılar dikkate alındığında e, ki kıyıların deniz seviyesine indirgenmiş olduğunu ya da o şekilde alındığını biliyoruz. Yani gerçek sıcaklığı da indirgenmiş sıcaklığı kıyı olarak aynıdır. Bu nedenle çok fazla farklılık orada göremiyoruz. Ki güney ve kuzeydeki bu 7-8 derecelik farkın Enlem buna bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısı yani matematik konumla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet arkadaşlar 9. sorumuza geldik. Türkiye'de aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda enlem etkili olmamıştır? Kuzeye doğru çizgi hızın azalması enlemle alakalıdır. Ki e, kuzeye doğru çizgi hızın azalması dünyanın şekli direkt enlem bağlantısını kuruyoruz. Güneye doğru gölge boyunun kısalması, güneş ışınlarının geliş açısı enlem faktörüyle açıklanabilir. Doğuda yerel saatin ileri olması boylan faktörüyle açıklanabilir, enlemle açıklanamaz. Yıl içerisinde 4 mevsimin özelliklerinin yaşanması enlem ki bulunduğumuz enlem itibariyle orta kuşakta yer almamızla açıklanır. Kuzeye doğru gece gündüz süresinin daha fazla değişmesi yine enlem değerleriyle açıklanan özellikler arasında yer alır. Buna bağlı olarak doğru cevabımızın C şık olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.